Mercoledì 9 ottobre, ben ritrovati con uh, Info Studio. Apriamo con l'inchiesta Malagestio che di sei giorni fa, quella in cui sono stati coinvolti uh, fra gli altri imprenditori collusi con uh, la Andrangheta e che uh, avevano ricoperto carica all'interno delle società che gestivano servizi per conto del, del Comune, perché oggi la Guardia di Finanza ha sequestrato beni, ovvero disponibilità finanziarie per circa 2 milioni di euro a sei tra avvocati e professionisti coinvolti nell'inchiesta sul fallimento decretato nel 2014 della Multiservizi, che poi era la partecipata del Comune che era incaricata della manutenzione dei beni pubblici. Eh, nei giorni scorsi, ovvero il 3 ottobre, erano state arrestate per bancarotta fraudolenta cinque persone che ricoprivano cariche sociali sia nella Multiservizi sia ancora nel socio privato GST eh, ed in altre aziende a loro riconducibili, nelle quali poi finivano i soldi versati alla Multiservizi dal Comune di Reggio Calabria. Fra l'altro dalle indagini era emerso che i professionisti avrebbero ricevuto in maniera non dovuta denaro dalla GST per importi variabili tra 28 mila euro e addirittura un milione di euro. In un caso è stato stipulato un contratto con un avvocato che non era iscritto all'albo. Ieri sera a Malvito c'è stata un'interruzione della corrente elettrica, alcune persone hanno chiamato i tecnici dell'Enel che hanno fatto una macabra scoperta, il corpo senza vita è carbonizzato di un uomo di 35 anni, si chiamava Vincenzo Gallo che si trovava, il cadavere intendo si trovava nella proprietà appunto di, dello stesso Gallo che secondo la ricostruzione dovrebbe essere stato fulminato da un contatto con un cavo dell'alta tensione mentre era impegnato in lavori di potatura di eh, alcuni alberi. Comunque sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. È risultato positivo al test sul consumo di eh, droga il conducente della vettura che nella notte tra sabato e domenica scorsi a Rende si è scontrata con l'auto sulla quale viaggiavano quattro giovani tra i 18 e i 19 anni che hanno tutti perso la vita. L'uomo che ha 33 anni ed è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza sarebbe risultato positivo al test sul consumo di cannabis. Ora la circostanza dovrà essere valutata dai magistrati della procura di Cosenza. Vi ricordo che nell'incidente sono morti Alessandro Algeri di 18 anni, Mario Chiappetta e Paolo Iantorno di 19 e Federico Lentini, anche lui 18enne, che viaggiavano sulla Volkswagen Polo che si è scontrata con la Citroën C3 condotta proprio dal, dall'uomo di 33 anni e eh, a bordo di quest'ultima auto c'era anche la fidanzata del 33enne che è anche lei ferita gravemente. Eh, oggi intanto si svolgeranno i funerali di Alessandro Algeri che era il guidatore della Polo sul corpo del quale ieri è stata eseguita all'autopsia. E purtroppo c'è stata un'altra tragedia ieri sera a Cosenza, un ragazzo di 18 anni, Salvatore Figliuzzi, è morto dopo aver accusato un malore durante una partita di calcetto con gli amici. I ragazzi stavano giocando su un campo eh, di calcio nei pressi di Piazza dei Bruzzi, eh, è un'area di pertinenza della vecchia stazione ferroviaria molto vicina al, al Palazzo Municipale, appunto a Palazzo dei Bruzzi, quando improvvisamente il ragazzo si è accasciato, i suoi amici ne hanno subito chiamato i soccorsi, ma la corsa verso l'ospedale dell'Annunziata è stata vana. Sarà naturalmente adesso, gli accertamenti saranno decisivi per capire come questo ragazzo sia potuto eh, morire, mm, è chiaro che però eh, dovrebbe trattarsi di una patologia molto probabilmente legata eh, al, al, al suo Uh, sistema cardiocircolatorio, mentre c'è una patologia che ormai è la terza causa di morte nei paesi occidentali, soprattutto, e il nostro non fa eccezione, ci sono 200.000 cause, casi all'anno che potrebbe essere prevenuta se fosse meglio conosciuta e se fossero conosciuti eh, i cosiddetti anche eh, fattori di rischio modificabili, cioè quelli sui quali si può intervenire per tempo. Sto parlando dell'ictus e per questo che il reparto di neurologia, l'unità operativa di neurologia e la stroke unit dell'azienda sanitaria di Crotone hanno avviato una campagna di sensibilizzazione presentata ieri. Francesca Traverso. È la terza causa di morte a livello europeo, la prima causa di invalidità. L'incidenza dell'ictus cerebrale sulla qualità della vita degli italiani è altissima. Nella nostra nazione si verificano circa 200.000 nuovi casi all'anno, con conseguenze molto gravi in termini di vite perse o che cambiano per sempre, ma anche in termini di costi sanitari. 
L'ictus però è una patologia tempo dipendente, vale a dire che i suoi effetti dipendono in maniera decisiva dalla velocità con cui viene riconosciuto e trattato. È provocato infatti dall'occlusione di un'arteria che porta il sangue al cervello, che causa la graduale morte delle cellule cerebrali. Prima si interviene dunque meno cellule vengono coinvolte, con un danno permanente inferiore per le capacità cognitive o fisiche di chi lo ha subito. Al momento però solo il 22% dei pazienti colpiti da ictus raggiunge il pronto soccorso entro le 4 ore e mezzo dall'insorgenza dei primi sintomi. Per questa ragione l'ASP di Crotone, unità operativa di neurologia e stroke unit, ha promosso una campagna di sensibilizzazione e di informazione sull'ictus per insegnare ai cittadini e agli operatori sanitari a riconoscerlo in tempo, ma anche per riconoscere i fattori di rischio modificabili, quelli che l'ictus possono prevenirlo. Poiché il trattamento del, eh, dell'ictus è tempo dipendente, noi abbiamo possibilità di intervenire solo nelle prime ore e, e spesso quindi il paziente arriva in ritardo quando oh, ormai l'approccio di tipo eh, terapeutico diventa limitato. La, la campagna di sensibilizzazione nasce eh, proprio da queste esigenze da individuare quelli che grossolanamente sono quei sintomi che possono allertarci e quindi richiedere l'accesso in un pronto soccorso in una, possibilmente dove ci sia una stock unit. Sia sulla brochure che sul poster diciamo, abbiamo riassunto quelli che possono essere i sintomi principali, chiaramente non sono solo quelli ma sono i più comuni e spesso noi abbiamo notato in quanto neurologi che eh, non vengono riconosciuti, quindi ha lo scopo principale di informare la popolazione generale per riconoscere i sintomi, ma anche i medici di base, i medici del 118, i medici della guardia medica che spesso o eh, sottovalutano o misconoscono questa che in realtà però è la patologia che dà la maggior disabilità è la prima causa di disabilità. Lo scopo è anche quello di fare prevenzione primaria, ossia quello di poter agire sui fattori di rischio modificabili, quindi la pressione arteriosa, l'obesità, cardiopatie, nei momenti in cui, e tante altre, per colesterolemia, eh, fumo di sigarette, tante altre condizioni che eh, se si agisce chiaramente prima si ha minore possibilità che questi possano portare ad un evento ischemico oltre anche cardiologico. Per questa ragione tra il 16 ottobre e il 13 maggio prossimi verranno organizzati una serie di incontri nei principali comuni della provincia di Crotone. Non c'è ancora accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico circa la candidatura del, del presidente, candidato presidente in Calabria. Ieri sera c'è stata una cena di lavoro di cui ha riferito l'Agenzia Italia tra il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, ovviamente a poche ore dal voto sul taglio dei parlamentari, ma il uno degli argomenti in discussione è stato anche quello delle elezioni regionali in Calabria e in Umbria, chiaramente dove si vota tra pochi giorni. Per ora, ripeto, i due leader non hanno raggiunto l'intesa per allearsi e presentarsi con un candidato comune. Mario Spanò è il nuovo presidente di Confindustria Crotone, prende il posto di Michele Lucente, un imprenditore del settore delle forniture industriali ed ospedaliere. Ha indicato come priorità la zona economica speciale, la riqualificazione del porto, la continuità dell'aeroporto, la gestione, o meno il superamento delle criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti e dell'acqua ed ovviamente i lavori per l'antica Crotone e per la bonifica del sito industriale. Giuseppe Laratta. Mario Spanò è il nuovo presidente di Confindustria a Crotone. L'elezione è avvenuta durante l'assemblea dei soci di martedì 8 ottobre, anche se il nominativo era già emerso dal Consiglio Direttivo Territoriale che aveva udito i soci ad agosto. Spanò, presidente del Consiglio d'amministrazione di Cai Service, ha già le idee ben chiare sulla linea su cui improntare il lavoro. Sicuramente daremo una continuità al programma svolto in maniera egregia da Michele Lucente. Cercheremo di eliminare le criticità e cercheremo di rafforzare i punti forti. Naturalmente lavoreremo molto su una scuola di impresa, una scuola di impresa che dovrà basarsi sulla formazione, sull'aggregazione e sull'innovazione. Siamo convinti che solo insieme possiamo fare squadra, che solo insieme possiamo creare un territorio coeso, un territorio che può dare veramente grandissime soddisfazioni e può diventare la locomotiva del nostro Paese. Nella sua visione di che cosa ha bisogno il comparto industriale e imprenditoriale a Cordone? 
ha sicuramente bisogno di una grande formazione, ha bisogno di innovazione e soprattutto ha bisogno di una mentalità diversa, di una mentalità vincente e abbiamo la necessità di crescere e di creare valori aggiunti. Bonifica e ambiente, si veda la querella intorno alla discarica di Columbra, sono due temi caldi del territorio. La bonifica è un nostro grande successo, un successo che ha portato avanti Michele Lucente perché siamo riusciti ad, avere un, un, ad interloquire con Eni e grazie ad Eni abbiamo iniziato a fare i primi lavori, ci sono 150 milioni che saranno spesi sul nostro territorio e cercheremo di far lavorare le nostre imprese ma soprattutto di formare le nostre imprese sperando che domani le nostre imprese possano insegnare agli altri il lavoro. Per quanto riguarda la discarica di Columbra? Diciamo che è un argomento molto spigoloso che affronteremo in seguito con i miei collaboratori. Un'ultima domanda, questione nucleo industriale di Crotone, come bisogna risolverle le criticità e sono tante purtroppo? Sembra il, il discorso del nucleo, sembra oltre al danno una beffa perché noi avevamo un ASI che funzionava con dei bilanci positivi di circa 700 mila euro all'anno, adesso ci troviamo invece con 20 milioni di debiti perché sono il, diciamo, le altre province che avevano dei bilanci che non erano come i nostri. Di conseguenza da una situazione positiva ci troviamo in una situazione estremamente negativa, speriamo di avere di nuovo la nostra autonomia e cerchiamo di lavorare come lavoravamo prima perché all'interno del, del nostro nucleo abbiamo delle imprese valide che sono le imprese del territorio. Mario Spanò succede a Michele Lucente che ha guidato gli industriali per sette anni e mezzo. Noi abbiamo lavorato tantissimo a quelle che sono state le infrastrutture, eh, devo dire che è merito anche di questa Confindustria se con quella famosa operazione fatta dagli imprenditori aderenti a Confindustria Grodone, oggi sul territorio ci troviamo Ryanair perché siamo stati noi a sottoscrivere quel, quel contratto. Abbiamo portato a casa anche degli ottimi risultati in termini di antica Croton e soprattutto penso che l'elemento più importante è avvenuto questa mattina quando in prefettura è stato sottoscritto un protocollo con l'ENI per il coinvolgimento delle imprese locali sui lavori di bonifico. Quindi tutto sommato una, diciamo, un bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Credere nel territorio e nelle sue potenzialità è il pensiero del presidente di un'industria Calabria Natale Mazzuca presente insieme ai vertici regionali e territoriali dell'Assemblea. Credo che sia necessario, lo dico da più tempo, una grande alleanza per la Calabria, soprattutto perché è una regione che soffre da tanto tempo, nonostante abbia le opportunità, però deve sprigionare queste energie e noi dobbiamo essere i protagonisti. Al territorio crotonese serve un cambio di pasto urgente, che guardi soprattutto alle nuove generazioni. È il pensiero di Salvatore Gaetano, editore di Video Calabria e membro del direttivo di Confindustria Crotone. Serve sicuramente tanto coraggio e determinazione, coraggio e determinazione che il neopresidente a cui faccio tanti auguri, Mario Spanò, dovrà avere, dovrà essere coraggioso nelle scelte che dovrà fare, ma determinato soprattutto a portare avanti mirando l'obiettivo, nonostante alcune scelte potranno diventare antipopolari, ma lui dovrà andare avanti, dovremmo cercare di rimborcarci tutti insieme le maniche, come si suol dire, e insistere e progettare una nuova provincia, una nuova crotone, è inammissibile che noi Tentiamo di portare nuovi investitori nella nostra terra, è inammissibile perché la nostra terra non accoglie nuovi investitori perché le caratteristiche purtroppo sono perdenti. Ci troviamo in un'area industriale nonostante noi estraiamo più metano di tutti nel resto d'Italia ma ci troviamo in un'area dove purtroppo le aziende camminano ancora con le bombole a GPL, ci troviamo in un'area dove purtroppo la spazzatura inonda le aziende, ci troviamo in un'area priva di sistemi di sicurezza e ogni, ogni notte le nostre aziende purtroppo sono costrette a subire gravissimi danni e gravissimi furti. Ci sono persone che suscitano emozioni per il solo fatto di sapere che hanno eh, fatto parte della vita di, eh, di uomini e donne particolari. Per me per esempio è stato così quando ho incontrato le figlie di Enzo Biaggi oppure la figlia di Enzo Tortora eh, e credo che sarebbe così eh, se avessi incontrato, come ha, hanno fatto eh, coloro che hanno potuto seguire appunto questa cerimonia di presentazione, Dori Ghezzi, la moglie di Fabrizio De André, che vincendo una ritrosia che, che è antica, che è naturale, sebbene eh, poi lei abbia partecipato a molte iniziative, soprattutto quest'anno, che sono ricorsi i vent'anni dalla morte di 
eh, De André mh, abbia sempre preso eh, come dire, con le, le molle ogni invito, ogni occasione, ogni richiesta appunto eh, a, di celebrazione melenza, soprattutto si corre sempre il rischio. Eh, io, eh, lui, noi, anzi lui, io, noi è il libro scritto eh, a, a cui Dorighezzi ha contribuito perché eh, l'ha scritto insieme ad autori che sono poi gli stessi sceneggiatori del film TV Principe Libero che abbiamo visto nello scorso inverno dedicato proprio a Fabrizio De André ce ne restituisce alcuni aspetti inediti come spesso accade e soprattutto lo sentirete nell'intervista eh, le dice ancora eh, oggi in alcuni casi di cronaca scopro, riscopro o addirittura eh, valorizzo ancora di più il significato di alcune sue frasi, delle frasi eh, di alcune sue canzoni. L'11 gennaio scorso si sono compiuti vent'anni senza Fabrizio De André. Coloro, i tantissimi, che l'hanno amato per parole, poesie e canzoni, hanno sempre riconosciuto in Dori Ghezzi, compagna dei suoi ultimi 25 anni di vita, un punto di riferimento, un prezioso momento di ascolto. Lei in tutti questi anni è sempre stata molto riservata, poco avvezza alla nostalgia, alla facilissima tentazione del racconto. Del resto anche De Andrea ha cantato di ogni persona che destasse il suo interesse meno che di lei, che sul palco, quelle poche volte che lo hanno calcato insieme, presentava dicendo «E ora, direttamente da casa mia, ecco a voi Dorichezzi». Una scelta precisa quella di preservare la memoria del marito, fino a quando una serie di piccole coincidenze della vita, tassello dopo tassello, hanno fatto sì che incontrasse Giordano Meacci e Francesca Serafini, gli sceneggiatori di Principe Libero, il film per la tv nel quale, partendo dal rapimento subito nell'agosto del 1979 dall'anonima Sequestri Sarda, De André, interpretato da Luca Marinelli, comincia a ricordare infanzia e adolescenza. È così che è nato lui, io, noi, edito da Einaudi, il libro nel quale Laghezzi parla della sua vita e del rapporto col più carismatico cantautore italiano, restituendoci un De André non inedito o scontatamente biografico, ma facendone un ritratto quanto mai vivido. Fabrizio che dopo i concerti amava fermarsi a parlare con tutti, anzi che andava in tournée proprio per questo, per sentire le storie della gente, avere idee chiare su come andava il mondo. Trovo a volte gratuite tutte queste, queste, queste eh, eh, memoir che escono eccetera eccetera e quindi ho cercato, ho accettato cercando di dare un taglio diverso al libro e quindi facendolo diventare veramente un libro che avesse una, una completezza di altro tipo, cioè non soltanto un racconto fra me e Fabrizio ma un racconto fra l'importanza degli incontri di tutti noi e quindi diciamo che coinvolgo un po' tutta la gente, tutto il pubblico diciamo. Vengono fuori le certe sfaccettature, il suo carattere, gli aspetti, eh, se vogliamo, quelli che già la gente immagina che sono quelli cupi, no? <ride> quelli un po'... E invece è anche molto, molto, molto divertente, viene fuori la sua disponibilità, la sua, la sua generosità nel coinvolgere gli altri, vengono fuori tanti aspetti che magari non tutti conoscono. Nel libro poi Laghezzi racconta la meraviglia della scoperta della straordinaria attualità delle canzoni del marito. La cronaca contemporanea che le restituisce il significato di alcune sue frasi, la sua capacità di analizzare i fenomeni e di interpretarli anche in anticipo, quasi che avesse già capito dove la storia stesse andando a parare. Anche se un vuoto incolmabile non poter sentire dalla sua voce il suo pensiero su questo periodo così confuso e turbolento. Non credo di avere chiavi di lettura diverse conoscendolo. Eh, perché anch'io di volta in volta, come succede a tutti, scopro di giorno in giorno qualche cosa che non avevo capito o avevo eh, interpretato in modo diverso, perché ha scritto in un modo che veramente, mh, man mano che accadono, accadono cose di, 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 voglio dire, di, 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 di cronaca, fatti di cronaca giornalieri, infatti c'è sempre qua e là un riferimento a una frase di Fabrizio, come se stessimo scoprendo cosa effettivamente ci volesse dire con quella frase lì. Un bel collage di libri su De Andrea all'Università di Catanzaro. 24 ore di maltempo ci attendono in Calabria, soprattutto sul versante ionico, perché da oggi pomeriggio una perturbazione proveniente dal Nord Africa porterà tempo instabile e potrebbe portare precipitazioni fino anche a carattere di temporale, ripeto, soprattutto sui settori ionici della Calabria centro-meridionale e della Sicilia orientale. L'allerta meteo è stato diramato dalla protezione civile. Ed ora è il momento di Io scelgo Calabria.
Le sacre rappresentazioni in Italia e in Europa, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale, è il tema del convegno svoltosi all'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro nell'ambito della quindicesima Assemblea Nazionale di Europassione Italia che si è svolta a Tiriolo. Il convegno si inserisce nell'ambito dei seminari del corso in beni ecclesiastici e beni culturali dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro ed è stato coordinato dal professor Luigi Mariano Guzzo. Tra i relatori anche Joseph Lang, presidente di Europassione per l'Europa, e Patrizia Nardi, responsabile scientifico del percorso di candidatura al riconoscimento del patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, Convenzione 2003, per Europassione Italia, per la tematica Teatro della Passione. Nel corso dell'iniziativa sono stati sottolineati il ruolo aggregativo e l'importanza delle rappresentazioni teatrali sacre della Passione di Cristo in Italia e in Europa. Il professor Flavio Sialino è il presidente nazionale per l'Italia di Europassione, un'associazione che si inserisce in un progetto più ampio, un progetto europeo. Di cosa si occupa la vostra associazione? Europassion nasce agli inizi degli anni Ottanta attraverso un collegamento molto stretto tra i tedeschi e i francesi e poi successivamente spagnoli e italiani. Mettono assieme esperienze, difficoltà, problemi ma anche soddisfazioni nel rappresentare la passione di Cristo. Europassion per l'Italia mette in rete le associazioni che vogliono aderirvi, oggi sono circa una quarantina, di cui 23 aderiscono a Europassion e gli obiettivi che si pone sono, si possono sintetizzare in queste parole, primo dare un valore culturale, una dignità culturale alle passioni perché fino ad oggi sono state sempre interpretate come un elemento folcloristico e della tradizione. Il secondo attraverso l'opera di Patrizia Nardi stiamo percorrendo un, un, un tragitto che dovrebbe portarci al riconoscimento presso l'UNESCO quale bene immateriale. Terzo, vivacizzare le nostre comunità affinché la sacra rappresentazione diventi un punto di partenza rispetto a una serie di iniziative collaterali che si possono creare sempre per approfondimenti culturali. Tiriolo è un bellissimo borgo in provincia di Catanzaro, oggi siamo qui per presentare un'iniziativa che lo coinvolge, siamo con il presidente della sezione appunto di Tiriolo, Antonio Grembiale. Perché siamo oggi qui? Cosa vuole trasmettere questa conferenza? La nostra associazione ha organizzato questo convegno assieme con l'Università, il Comune di Tiriolo e la Regione Calabria ehm, che ha per scopo la valorizzazione del patrimonio mh, culturale immateriale dell'umanità. Noi stiamo facendo un percorso UNESCO per il riconoscimento assieme ad altre associazioni di tutta Italia e di alcune associazioni europee che fanno la stessa rappresentazione come la nostra. La nostra rappresentazione detta apighiata, cioè la cattura, la cattura di Cristo, ehm, fa vedere in forma teatrale tutto il dramma del Venerdì Santo. È, un, è stato riconosciuto già dal Ministero dei Beni Culturali. Il nostro testo del 1700 è uno dei più vecchi di, di queste rappresentazioni, ma oggi è motivo di orgoglio per noi perché a Tiriolo si farà anche la quindicesima assemblea delle rappresentazioni eh, delle associazioni che fanno le rappresentazioni eh, teatrali eh, relative al venerdì santo chiediamo a Luigi Puccio che è il vicepresidente dell'associazione della sezione di Tiriolo che è stato anche sindaco di Tiriolo quindi eh, amministratore quanto può essere utile quindi come attrattore turistico la valorizzazione, turistico, la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale è un'occasione grandiosa questa perché abbiamo messo Tiriolo al centro dell'attenzione di molti comuni di tutta l'Italia, nord, sud, centro, isole e soprattutto abbiamo anche attirato l'interesse internazionale. C'è un turismo culturale, c'è un turismo enogastronomico, ma c'è anche un turismo delle tradizioni e della fede, il turismo religioso. Quindi essere al centro di questa iniziativa senz'altro sarà cosa propizia per Tiriolo ma per tutta la Calabria. Questa edizione del telegiornale termina qui, grazie per averci seguito e ricordate per restare aggiornati con le notizie tgcal24.it.